前两天在马路上捡的那一条小狗子，现在活蹦乱跳的。你们别看它这么小，脾气挺暴躁的，看动不动胸部顶。<笑>哎呦哎呦呦，你还挺凶的，你这小伙子。这狗子就属于那一种又菜又爱玩的类型，而且脾气还不是特别好。其实布丁一般的时候都懒得理它，它总是喜欢去惹布丁。下一次我就把果冻放出来陪它玩一下，让它知道什么是不好惹的类型，长长教训就好了。<笑>和布丁玩的时候，刚刚自己从楼梯上掉下来，<笑>摔坏了吧？这傻狗子！<笑>太逗了，嗯，然后他就特别老实的，不疯了吧？很多人担心他身上有病毒，所以说我又把他隔离了两天，好像也没什么事。但是为了安全起见，这两天还是带他去检查一下，好像费用挺便宜的，以防万一嘛。虽然说田园犬特别皮实。但是布丁如果有啥问题，那我真的是招架不住啊！嗯，你咋不和布丁玩了呢？刚摔好了吧？你这傻狗子！哼，他是又菜又爱玩。还有就是，我看很多网友说他这个尾巴白的，寓意不好，所以说才被人丢了。好像真的是这样，因为那一天我带到我侄女家的时候。他外婆就跟我讲要把这个狗尾巴给剁了，我当时还在想为啥呢？听网友们一说，我瞬间明白了。不过我对这东西不怎么信啊，哎，无所谓。我发现狗粮它好像吃不习惯，我又给它买了一瓶羊奶粉，它还挺喜欢喝的。这个布丁也想喝，哎，是你能喝的吗？都什么年龄了，还想喝奶粉？还有就是关于领养这个事儿，这两天联系我的人特别多，不是广东的、广西的、浙江的、江苏的、安徽的，都没有附近的。活物又不能运输，所以说只能自己过来拿，最好是附近的。喝两口就不喝了啊，给你喝。啊，现在你可以喝了。这狗子又过来了，放这里，搞了一点奶粉，被这个布丁几口就喝光了。哎，不过也没有浪费，挺好的。等晚一点再给这一个狗子搞点奶粉喝一下。暂时就在我这里收养它一段时间吧。又开始了是吧？你们两个。都说了玩不起就不要在一起玩。布丁，别和他玩了，这个狗子玩不起，你让他自己玩去啊。也就是布丁能惯着他，这要是换果冻过来，估计他已经被咬残了。真的是一言不合就发脾气啊！布丁都不和他玩了，自己躺在这里睡午觉，睡吧啊，别和他玩了。玩不起的狗子，这么小你就这么凶，很多粉丝说你长得像偷袈裟的小黑熊，暂时给你取个名字叫小黑熊啊，温柔一点，太凶了你这个家伙，布丁都跑了啊，你自己玩，去吧。